Hello, I am Dr. Anjali Nagpal. I am a psychiatrist. I am associated with Max Hospital and I also have clinic by the name of Serenity Clinic. So uh, today I will be talking about bipolar disorder. Bipolar disorder aksar jo hai uh, normally jab patient aate hain to pehli baar mein diagnose nahi ho pate jab tak ki uh, bahut clear symptoms jo hai mania ke ya fir unka ekdam high jo mood hai ya psychotic symptoms samne na ho. So quite often it so happens ki patient aapke paas aaya hai us time pe wo depression mein hai. और हम लोग को उस समय हम लोग मिस कर जाते हैं कभी कभी क्लिनिशियंस जो हैं और उनको दवाई देते हैं हम एंटी डिप्रेशन नॉट रियलाइजिंग दैट यू नो ही इज अ पेशेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर और अगर उसको दवाई हमने ज्यादा दे दी तो वो स्विच में चला जाएगा और उसका जो है एक हाई वाला जो है वो फेज शुरू हो जाएगा तो सबसे पहले लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज बाइपोलर डिसऑर्डर Bipolar disorder is a disorder, एक ऐसा mental health problem है जो कि uh, it remains, you know, it's a diagnosis which you have to, uh, you know, sustain for life long. अगर एक बार आपको bipolar disorder diagnose हो जाता है और invariably जो है इसको diagnosis हम लोग time लगाते हैं. It is not that the first time the patient comes in और एक ही बारी में हमने उसे कह दिया कि आपको bipolar disorder है. Unless and until it is very very clear. Normally what we do is that जब patient आता है तो उसको हम लोग जो है rather than cross sectionally seeing हम लोग तीन चार महीने तक जो है उसको longitudinally देखते हैं और उस stage में हम लोग फिर ये देखते हैं कि क्या उसका जो diagnosis हम एक दिमाग में सोच के बैठे हैं कि bipolar है क्या उसके सब features उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं so what we have to do in such a case is that जो उस इंसान में सब ये देखने की जरूरत है कि क्या उसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रेंडियोसिटी है वो अपने आप को अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं है मुझे सब आता है मैं सब जानता हूं ये भी कर सकता हूं वो भी कर सकता हूं और उनके लिए कोई भी चीज जो है वो मुश्किल नहीं है और एनर्जी बहुत ज्यादा होती है उनके अंदर दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी वो काम सुबह उठ करके पूरा दिन काम करेंगे बट उसका नेट रिजल्ट जो है वो जीरो रहेगा सो समवेयर जो है जिसे हम कहते हैं कि गेनफुली कोई काम करना वो नहीं कर पाते हैं वहीं पे वो अगर कोई फील्ड को अगर वो सो कर रहे हैं उसी में वो बीज डालेंगे और उसी को दोबारा से खोद देंगे सो कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होता उनके अंदर देन मोर ओवर उनका एक मूड जो है वो नॉर्मल से ऊपर रहता है एग्जॉल्टेड या फिर एक एक हाई यूफोरिक मूड रहता है हर छोटी छोटी चीज में जो है वो बहुत खुश रहते हैं और ऐसे एक नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि उनके अंदर जो है इन्फेक्शियस जॉक्यूलैरिटी होती है उनके साथ जो बैठता है वो भी खुश हो जाता है बट अगेन इट इज यू नो माइड बी फॉर अदर्स इट मे बी गुड बट फॉर दैट पर्पस यू नो उस पर्सन के लिए वो बहुत मुश्किल है वो कोई भी काम जो है उसको पूरी तरह से उसको एक अंजाम नहीं दे पाता है उनकी नींद जो है जब कभी भी बाइपोलर में अगर आपको मेनिया या आपको एक हाइपोमेनिया वाली फेज में जा रहे हैं जब आपकी तेजी बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा आपको विचार आ रहे हैं नींद कम हो जाती है आपकी और नींद कम होने के बावजूद आप जब सुबह उठते हैं तो आपको कहीं भी जो है थकावट नहीं लगती है आपको सुबह उठते ही दस और काम करने का मन है और आपको आ, बहुत सारे जो है आप इस तरह के जो है प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं जो आप नॉर्मल टाइम्स में जिनको आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते अगर आपका एक लाख का आपने काम करना है तो आपने पचास लाख का जो है काम अपने सिर पे ले लिया या बैंक से लोन ले लिया जबकि आपको पता है ये बात अगर आप नॉर्मल टाइम्स में हो तो आपको पता है कि आप इसको जो है पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे सो समवे दैट जजमेंट इज ऑल्सो यू नो इट इज इफेक्टेड मोर ओवर कोई छोटी सी भी बात होगी तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे एक थॉट के बाद उनका दूसरा थॉट शुरू हो जाएगा जिसको हम फ्लाइट ऑफ आइडियाज कहते हैं एक बात से शुरू होंगे ये ये घर जो है बहुत सुंदर है सुंदर मेरी बहन सुंदर मेरे बहन के हस्बैंड का नाम है हस्बैंड सबके अच्छे होते हैं इस तरह से टेंजेंशियलिटी में इनकी थॉट्स चलती हैं एक के बाद एक के बाद एक और कभी कभी वो इतनी ज्यादा थॉट्स मिल जाती हैं कि हमें उनके बीच का कनेक्शन जो है वो मिस होने लगता है तो कहीं ना कहीं वो एक हमें वर्ड सैलेड लगती है कि एक चीज इधर से बोला एक चीज उधर से बोला सो वी डू नॉट अंडरस्टैंड वट इज द जो असली बात वो क्या कहना चाह रहे हैं 
उन इन ऐसे लोग जो हैं बहुत सोशल रहते हैं बहुत सारे फ्रेंड्स रहेंगे बहुत खुश रहेंगे ये और अक्सर देखा गया है कि इनके अंदर सब्सटेंस एब्यूज आ जाती है एक जो है इसके साथ जो है एक हम लोग एक बीमारी जो जब बाइपोल रहती है तो उन लोगों में अक्सर ये भी आने लगता है कि या तो वो किसी ना किसी सब्सटेंस में चले जाते हैं अल्कोहल ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं या फिर किसी तरह का भी नशा करना शुरू कर देते हैं अब ये सब तो हो गया कि इनमें क्या क्या परेशानी है अब कई बार ऐसा है कि आपको बाइपोलर और स्किजोफ्रेनिया में बहुत मुश्किल हो जाती है तीन चीजों में आपको डिफ्रेंशिएट करना बड़ा जरूरी है एक डिप्रेशन है एक बाइपोलर है जिसमें डिप्रेशन भी एक पार्ट हो सकता है और तीसरा है कि स्किजोफ्रेनिया या फिर कोई भी अलग दूसरी तरह का जो है साइकोसिस है अगर डिप्रेशन है तो आपको ये देखना है उस डिप्रेशन में कहीं ए टिपिकल फीचर्स तो नहीं है अगेन ओनली एटिपिकल फीचर्स मतलब कि आपकी नींद कम हो रही है आपका वेट बढ़ रहा है आपकी भूख बढ़ रही है ये सब चीजें नॉर्मली डिप्रेशन में आपके कम होते हैं बट इनमें जो है वेजिटेटिव फंक्शन बढ़ जाते हैं तो एक आपके दिमाग में इमीजिएटली क्वेरी आ जाना चाहिए कहीं ये बाइपोलर डिसऑर्डर तो नहीं है सेकेंडली इट रन इन फैमिलीज कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके फादर या उनके कहीं मदर की साइड पे जो है उनके मामा या किसी में जो है बाइपोलर डिसऑर्डर है देन अगेन यू शुड बी वेरी केयरफुल कि हो सकता है कि ये भी बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हों इसके अलावा जो है अगर कोई भी पेशेंट बहुत ज्यादा जो है जल्दी जल्दी बात कर रहा है और एक के बाद एक जो है वो बात करके जो है बीच में उनका कनेक्शन लूज कर रहा है बहुत ज्यादा क्रिएटिव लोगों में भी ये होता है तो इन सब चीजों में एज ए क्लिनिशियन एज अट्रिस्ट वी गेट अटल केयरफुल वी आर एक्चुअली यू नो वी ट्राई एंड सी कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर है फिर हम उनको सेफ ड्रग्स देते हैं कि कहीं वो हाई में ना चले जाए अब ये हो गया बाइपोलर और डिप्रेशन के बीच का डिफरेंस दूसरी चीज है बाइपोलर और स्किजोफ्रेनिया या फिर कोई भी ट्रांसियन साइकोटिक कोई अगर है आपका जब भी कोई साइकोटिक uh, एपिसोड होता है उसके बाद अगर आपके हायर मेंटल फंक्शंस जो हैं आपकी थॉट प्रोसेस आपकी कॉग्निशन आपका ओवरऑल जो uh, आपका वर्किंग मेमोरी ये सब चीजें अगर इफेक्ट नहीं हो रही हैं यू you नो know, अगर आप एक स्टेप डाउन डिक्लाइन नहीं कर रहे हैं कॉग्निशन में देन इट गोज मोर टूवर्ड्स बाइपोलर डिसऑर्डर क्योंकि इसमें आपकी जो है एक अगर आपको एक हाई का एपिसोड आया ये नॉर्मल मूड है अगर एक हाई का एपिसोड आया तो वापस फिर आप नॉर्मल पे आ गए आप डिक्लाइन नहीं किए उसके बाद जबकि स्किजोफ्रेनिया में हर एक एपिसोड के बाद आपका जो है कॉग्नेटिव डिक्लाइन होता चला जाएगा so these are few of the things और schizophrenia में कहीं ना कहीं आपको एक रैपो establish करने में शुरू में हो सकता है हो जाए but जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है थोड़ी मुश्किल होने लगती है एक अगर एक एक्सपीरियंस साइकेट्रिस्ट है तो वो वो समझ जाते हैं कि ये जो है ज्यादा स्किजोफ्रेनिया की तरफ जा रहा है अब ये हो गया कि बीमारी का चलिए किसी तरह से डायग्नोसिस हो जाता है अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है क्या हमको इतने सारे जो है दवाइयां देते रहना है जिस समय एक्टिव एपिसोड है तो देनी पड़ती है दैट इज द टाइम यू हैव टू गिव मेडिसिन क्योंकि उस समय वो अपने लिए और दूसरों के लिए दूसरों की लाइफ पे थ्रेट हो सकते हैं सो यू हैव टू कंट्रोल दीज पीपल बट एक बार अगर आपने देखा कि वो नॉर्मेलिटी पे आ गए तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो एक थेरेपी है वो है उनकी साइकोथेरेपी होनी बहुत जरूरी है उनको आपने एक इनसाइट ओरिएंटेड थेरेपी करनी है उनकी बीमारी के बारे में उनको बताना है जहां वो अपनी बीमारी के बारे में समझना शुरू कर देंगे क्योंकि थोड़ी मुश्किल होती है ये समझने में एकदम से नहीं समझ पाते हैं आपको उसके लिए फ्रीक्वेंटली जो है उनको हफ्ते में एक बार या दो बार बुला करके उस बारे में बात करनी है आ, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हिपो कैंपस अब हम देख रहे हैं कि इफेक्टेड हो जाता है तो मेमोरी के ऊपर भी जो है काफी फर्क आने लगा है और कुछ लोग इसको चालाकी की बीमारी भी कहते हैं कि ये लोग जो है अपना ही मतलब ढूंढने लगते हैं बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज एन इलनेस कोई भी ये चीज जानबूझ के कोई पेशेंट नहीं कर रहा है दे आर गोइंग थ्रू दैट So, उसके बाद आपको कुछ चीजें जो अपने अंदर लानी है आपको अपनी एरोबिक एक्सरसाइजेस बढ़ानी है आपको या तो जिम जाना है रेगुलरली या कोई एरोबिक एक्सरसाइज करनी है आपको हॉबीज अपनी मेंटेन करनी है 
आपको रेगुलरली थेरेपी में रहना है एक चीज और बाइपोलर डिसऑर्डर में देखी जाती है वो है कि इन लोगों का खर्चा बहुत बढ़ जाता है जहां पे उनको एक शू चाहिए तो वो 20 30 शूज जो हैं वो ऑर्डर कर देंगे और नाउ आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल यू नो फॉर हैविंग लिसन टू दिस